Muy bien. Hoy nuestra clase eh, se trata de animales vertebrados e invertebrados. Como ya hemos visto en la clase pasada, los animales vertebrados se caracterizan por tener columna vertebral y cráneo, mientras que los animales invertebrados no. A ver, vamos chicos, ¿ya? Dice, a ver, voy con Héctor. Héctor, viejito. A ver, vamos leyendo contigo. Dice, los animales invertebrados. A ver. Animales invertebrados. Ya, se caracterizan. O bueno, la característica, ¿qué más? Este, la característica principal de los invertebrados es que carecen de huesos. Muy bien. Dice, la característica principal de los invertebrados es que carecen de huesos. No tienen huesos. ¿Cuál es su clasificación? ¿En, en cuánto se clasifica? A ver, comenzamos desde aquí, ¿ya? Voy poniendo check. Héctor, ayúdame. Sí, hermano. Ane, anelidos. Ya, anelidos. Luego. Mariposas. Digo, no. Miria, no sí. Miriápodos. Ya está, miriápodos. ¿Qué más? Estos. ¿Mm? Insectos. Ya, a ver, vamos a ir en orden, ¿ya, hijos. A ver, ¿cuáles son? ¿En qué se clasifican los invertebrados? Ya, los anélidos, me dicen, equinodermos, celenteros, cele, moluscos, ¿qué más? Platelmintos, poríferos, mm. poríferos, ahí están las esponjas, insectos. ¿Qué más? Arácnidos. Arácnidos. Crustáceos. Crustáceos y miriápodos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver, Andy, ¿cuántos son? Diez. Diez. ¿Sí? Diez. Dentro de, los cuales, dentro de los cuales también están los artrópodos. Dentro de los artrópodos están los miriápodos, crustáceos, arácnidos e insectos. ¿Ya? Sí, porque los insectos, crustáceos y arácnidos sí existen en huesos. Pero son muy pequeños, pues, hijito. Si les sale, son grandes. No, no tan grandes como los vertebrados. Uh -huh. Ya está. Entonces, ¿se clasifican en qué? En 10, ¿no? Lo, se subclasifican en 10 partes. A ver, ¿qué más? Jorge, ¿me vas a ayudar aquí? ¿Qué más dice? Los artrópodos, los artrópodos. Los artrópodos son los los artrópodos son el grupo más grande de vertebrados. La palabra artrópodos significa patas articuladas. Muchos de los artrópodos sufren de metamorfosis. metamorfosis, como la mariposa que nace de huevos con forma de larva. Muy bien. Dice, los artrópodos son el grupo más grande de los invertebrados. La palabra artrópodo significa patas articuladas. Patas articuladas, patas unidas a un cuerpo, ¿no? Muchos de los artrópodos sufren de metamorfosis. ¿Qué significa metamorfosis? A ver, buscamos. ¿Qué significa metamorfosis? Aquí voy a escribir. ¿Qué significa metamorfosis? ¿Ya? A ver. Metamor. A ver, ¿quién encontró metamorfosis? ¿Qué significa metamorfosis?
Jorge, ya. Pasan como en plan por una tapa donde son larvas. Ajá. ¿Qué más? A ver, alguien googlea y me puede decir qué significa metamorfosis. Ya me hice encontré en Google. A ver, ¿qué dice metamorfosis? Bueno, transformación que experimenta. Transformación. ¿Qué más? Que experimenta determina, determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también a su función y su modo de vida. Es típica de los politécnicos. Poliquetos, econodermos, insectos, crustáceos y anfibios. Entonces ponemos transformación que tiene algunos animales. Esto completamos, viejitos. Ya está. Subrayamos o resaltamos esto de los artrópodos y ponemos qué significa metamorfosis. ¿Ya? Ahora vamos animales a ver los vertebrados. animales vertebrados. Muy bien. Ayúdame, uh -huh. por favor. Los animales vertebrados. Poseen huesos que conforman un esqueleto interno, cuya estructura principal es la columna vertebral, que, le, que les brinda flexibilidad y movimiento al cuerpo. También presenta un cráneo para proteger el cerebro. Dice, los animales vertebrados poseen ¿qué? huesos. Esto voy a resaltarlo, ¿ya? Poseen huesos. ¿Qué más? Que conforman un esqueleto interno cuya estructura principal es la columna vertebral que les da flexibilidad y movimiento al cuerpo. También presentan un cráneo para proteger al cerebro. ¿En qué se clasifican? Adrián, ¿en qué se clasifican? Sebastián, hijito, ¿en qué se clasifican? ¿En qué? Reptiles. En anfibios. Peces. Aves y mamíferos. Ya está. ¿En qué se clasifican? Reptiles, anfibios, peces, aves y mamíferos. Ahora vamos a describir cada uno de ellos. Sí, yo te quiero ayudar a leer. Ya. Primero hoy voy, estoy trabajando con el grupo de los niños. ¿Ya? Termino con ellos, termino con ellos y voy con las Mañana niñas. Mañana con las niñas, mis. Uh -huh. Hoy va a alcanzar para todos. Sí. Estefano, aves. Aves. Ya, mis. La mayoría de las aves pueden volar ya que poseen plumas y esqueletos muy livianos. So, su reproducción es odípara. Y su respiración es pulmonar. Ejemplos, la paloma, el avestruz, el, do, el do, dormir, etc. Muy bien. Dice, la mayoría de las aves pueden volar, ya que poseen plumas y un esqueleto muy liviano. Su reproducción es ovípara o sea, por medio de huevos, y su respiración es pulmonar. Por ejemplo, nos dan la paloma, avestruz, codorniz. Entonces, ¿cuál es importante aquí? Voy a subrayar. 
Ya, a ver. Mis, este, ¿puedo yo leer los mamíferos o ya no? Poseen plumas. ¿Qué más? Esqueleto muy liviano. Su reproducción es ovípara y respiración pulmonar. ¿Ya? Mis. Hijito. ¿Qué clase es para mandarlo a imprimir, Misa? Le manda a mi hijo y no da la clase. No sé qué número de clase es. 47. Para Buenos días, señito. Buenos días. Es la clase 47. Mesita, ¿aquí están las vanas este, azules? Sí. Sí, sí, sí. que en las aves sí, hay una, una especie que, países hay. que es como las gallinas, pero que es mucho más alta y es la ave más peligrosa. ¿Melas? ¿La avestruz? No, 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 seguimos. Dice, los mamíferos. Me ayuda José Ángel. ¿Ya? Los mamíferos. ¿Qué dice de los mamíferos? Me dice que puede ayudarle los... peces. Presentan un nivel de inteligencia superior al resto de los animales y poseen la capacidad de aprender esto. Estos tienen una gran diversidad de formas de movimiento. Por ejemplo, algunos nadan como el delfín, saltan como los monos, corren como los papayos, caminan como las personas y planean como algunas ardillas. Ejemplos, la vaca, la foca, el murciélago, etc. Muy bien. Gracias. Dice, los mamíferos presentan un nivel de inteligencia superior al resto de los animales. Poseen la capacidad de aprender. Ya, entonces vamos marcando esto. Poseen la capacidad de qué? De aprender. Estos tienen una gran diversidad de formas de movimiento. Por ejemplo, dice, algunos nadan como el delfín, saltan como los monos, corren como los caballos, caminan como las personas y planean como algunas ardillas. Por ejemplo, la vaca, la foca, el murciélago, etc. Ya está. Mauricio, ahora sí contigo, viejito. Dice, los anfibios. Mauricio. Los anfibios. Ya está. Los, los anfibios durante su vida, los anfibios sufren un proceso de meta, metamorfosis Nacen de los huevos, viven en, en el agua y presentan una forma muy parecida a la de los peces. Luego comienza la metamorfosis y el renacuaco desarrolla patas y cambia sus bran, branquias por pulmones para poder vivir en tierra firme. Ejemplo, la rana, el sapo, etcétera. Muy bien, gracias hijo. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué dice? Los anfibios durante su vida sufren un proceso de qué? De metamorfosis. Sufren un proceso de metamorfosis, un proceso de cambio. Sí. Puede ser que mi mamá llegue ahorita. Ya, hijita. Nacen de los huevos, viven en el agua y presentan, me dice, y presentan forma muy parecida a lo de los peces. 
Luego comienza que la metamorfosis y el renacuajo desarrolla patas y cambia sus branquias por sus pulmones para poder vivir en tierra firme. Por ejemplo, ¿quién está aquí? La rana, el sapo, etc. Muy bien, a ver ahora. Rodrigo, los peces. Ya, dice los animales completamente. Son animales completamente adaptados para vivir en el medio acuático. Respiran me diante branquias. Estos presentan extremidades de esa forma de aletas y su piel está cubierta de escamas se reproducen por medio de los huevos es decir su reproducción es eh, es ovipara Ejemplos, la corvina, el pejerey, pejerey, el lenguado, etc. Muy bien, gracias. Dice, son animales completamente adaptados para vivir en el medio acuático, o sea, en el agua, ¿no? Re respiran mediante branquias. Estos presentan extremidades en forma de aletas y su piel está cubierta de escamas. Su re, se reproducen por medio de huevos, es decir, su reproducción es ovípara. Está como ejemplos la corvina, el pejerrey, el lenguado, y ahí estarán todos los tipos de peces. ¿Qué vamos a Ajá. poner aquí? A ver, los animales... Ya vamos a poner, respiran mediante, ¿qué? Las branquias. Presentan, ¿qué dice? Tienen que extremidades en forma de aletas. Su piel está cubierta de escamas. Piel cubierta de escamas. Se reproducen por, media, por medio de huevos, es decir, que es su reproducción ovípara. Ya está. Voy con Benjamín. Benjamín, los reptiles. Visita ya los reptiles. Después baja un poquitito, no puedo ver bien. Sí, aquí está. Los reptiles. Reptiles son animales que pueden vivir tanto en agua como en tierra. Tierra y en res respiración y plumo pulmonar. Algunos, se, algunos viven en los, en los desiertos, otros en la selva, incluso al, algunos pueden vivir en zonas muy frías. Su reproducción es, es ovíparo. ovíparo. La serpiente, el cocodrilo, la lagartija, la etcétera, etcétera. Ya mis. Gracias.
A ver, dice, son animales que pueden vivir tanto en agua como en tierra. Su respiración es pulmonar. Algunos viven en los desiertos, otros en la selva. Incluso algunos pueden vivir en zonas muy frías. Su reproducción es y su piel está cubierta de escamas. Están como ejemplo la serpiente, el cocodrilo y la lagartija. Ah, hay otro más, otro sí. Claro, hijito. Solamente están dando un eje, unos cuantos ejemplos, por eso pone, etcétera. Aston, ayúdame aquí. La casa. ¿Está? La casa. El chipete. Viejito, la casa indiscriminada. Y comercio. Y de gal, de especies, de valles y la introducción de especies. De Eróticas. En de, de mi. Prende tu audio, hijito. ¿Ya? De in, extinción de especies animales en el mundo vivos para su comercialización en forma cla, clandestina, nutrias, osos, castores, focas, leopardos, bisones, Arnomeantales, ardillas, monos, loros, camaleones y aves, coloridos con ca capturados solo para ser vendidos a, a coleccionista de mascotas exóticas a, pes, a pesar de que muchos de ellos mu, mueren durante el transporte o en la vivienda de sus compradores. Ya, muy bien, gracias. Dice, la casa indiscriminada, el comercio ilegal ilegal de especies salvajes y la introducción de especies exóticas en determinados ambientes son las principales causas de extinción de las especies de animales en el mundo. Existen industrias que promueven la caza indiscriminada de especies valiosas y la captura de ejemplares vivos para su comercialización en forma clandestina. Nutrias, osos, castores, focas, leopardos, bisones, zorros y chinchillas son sacrificados para extraer sus pieles, consideradas de gran valor económico. ¿Qué más? Los peces ornamentales, las ardillas, monos, loros, camaleones y aves coloridas son capturados solo para ser vendidas a coleccionistas de mascotas exóticas, a pesar de que muchos de ellos 
mueren durante el transporte o en la vivienda de sus compradores. Entonces vamos a marcar aquí. Las causas de las ¿Qué más aquí? Comercio ilegal. Ahí está. Ya, hijitos, ahora sí vamos, ¿ya? Ya está. A ver, en la pregunta uno dice, escribe a qué grupo pertenecen los siguientes invertebrados. Entonces tenemos aquí unos miriápodos, un insecto, molusco y pertenece a los platelmintos. En la pregunta 2 también me dice, ¿a qué grupo pertenecen los siguientes vertebrados? Todos estos vertebrados son mamíferos. ¿Ya? Entonces ponemos mamíferos. Ahora vamos con la lectura. Adrián, ¿me ayudas con la lectura, por favor? ¿Ya? Hace ratito te he llamado y no, no estabas, hijito. Adrián. Y a mis... Algunos animales. Um, algunos animales se pueden reproducir sin la intervención de machos y hembras. Por algunos animales se puede... Ejem... Alguno... Ah, ejemplo, las estrellas de mar pueden ocasionar ocasionalmente alguno de sus brazos de en brazo que se de, que se desprende se desarrolla hasta formar una nueva estrella de mar esta forma de reproducción se denomina reproducción por gen, regeneración ya está dice algunos animales pueden reproducir sin la intervención de machos y hembras. Por ejemplo, las estrellas de mar pierden ocasionalmente algunos de sus brazos. El brazo que se desprende se desarrolla hasta formar una nueva estrella de mar. Esta forma de reproducción se llama o se denomina reproducción por regeneración. Pregunto, ¿qué forma de reproducción tienen las estrellas de mar? Por regeneración. 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 ¿Cómo se reproducen las estrellas de mar? Por... Cuando uno de sus brazos. Ajá. Cuando se desprende. Uno de sus brazos. Se, cuando se desprende uno de sus brazos y hace otro, ve una nueva estrella de mar. Ajá. Cuando le cortan, crea uno. ¿No? Sí, y los nagartos son reptiles. Y cuando se les corta la cona, se les regenera, ¿no? Uh -huh. Igual Entonces, a las serpientes no se necesita que un macho o una hembra se regenere. Se. Ni eso también hacen las serpientes, produzcan, ¿no? Sino, sino, sino ahí se desprende y cuando crea, cuando crea otro con él no debe salir otra. Mis, la remegen, no, 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 ellos son ovíparos. Serpiente. ¿Cómo, hijo? La serpiente también pues, se puede regenerar. La piel. Su piel, sí. Ah, uh -huh. Cuando cambia de piel, sí. Uh -huh. pero, pero principalmente algunos invertebrados sí. tienen que les sirve de protección 
En la 5, algunos artrópodos sufren proceso de metamorfosis. 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 Vamos con las siete, ya hijitos. Todo lo que ve en nuestra pantalla para poder desarrollar luego las otras preguntas. El grupo de animales vertebrados que sufren metamorfosis son anfibios. 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 Yo lo dije primero. Las aves respiran por. ¿Qué? Respiran por. Por los pulmones. 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 Ya está. Las seis. Sí, vamos a la última parte de aquí. Seis y nueve. A ver. Ya está. Los animales vertebrados. Un momento, por favor. Los animales vertebrados se caracterizan por. Tener esqueleto interno. Tener columna vertebral. Tener esqueleto interno. Tener esqueleto interno. Tener columna vertebral. Tener esqueleto interno. Escúchame, chicos, aquí. Los animales vertebrados se caracterizan por tener un esqueleto interno. Sí. No tener huesos, no. ¿Tener solo columna vertebral? No, no solo tiene columna vertebral. También tiene cráneo, hemos visto esa, la clase pasada. ¿Tener un solo hueso? No. ¿Tener solo cráneo? No. Entonces nos quedamos no. con tener un esqueleto. Tener interno. esqueleto interno. Y yo lo dije. Ahora dice aquí, relaciona cada invertebrado con el grupo al que pertenece. Ok, el pulpo, ¿qué es el pulpo? Un insecto. Molusco. 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 Hormiga, un insecto. Ya está. Hormiga, un insecto. Hormiga, un insecto. Un insecto. Tigre. Tigre es un anelido. es un anelido. Es un anelido. Son los anelidos. Hidra. ¿Qué es la hidra? El gusano de tierra son platelmintos. 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 Y el gusano de tierra es un platelmintos. El gusano de tierra es un platelmintos. Con esto concluimos nuestra clase de hoy.